আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই তোমার দুনিয়াতে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো জুমাবারে লাইভ অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা এই অনুষ্ঠানে আপনারা জীবনঘনিষ্ঠ ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয়েও আমাদের আজকের প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয় হাক্কুল ইবাদ আপনাদের সাথে আছি আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার সরাসরি জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার আলোকিত ভুবনে আমরা শুরুতে একটি প্রশ্ন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমি শামিমা বলছি ঢাকা থেকে জি বলুন মানে আমরা অনেকে মানে হুজুরের কাছে যাই মানে দোয়া কালাম দিয়েই উনি মানে ঝাড় ফুঁক করেন তারপরে আমরা মানে অনেক সময় হুজুরের কাছে জানতে যাই যাই যে মানে মানে আম কোন দোষ আছে কিনা মানে কোন দিন ভূতের বা কেউ অনিষ্ট করছে কিনা এগুলো জানার জন্য যাই তখন ওনারা মানে খাতা কিছু লিখে ওটাকে একটা ফাল খোলায় বলে আর কি এটা কি শরীয়ত সম্মত নাকি এটা শিরক হয়ে যায় আমরা তো জানি যে তাবিজ ওনারা কিছু লিখে কি তাবিজ দেন না লিখে তাবিজ দেন কিন্তু উনি যখন আমাদের মানে জানান যে আপনার দোষ আছে এটা বলতে গেলে উনি মানে কি নাম্বারের মতো কিছু লিখে লিখে বলে আপনাকে প্রশ্ন করি আপনার কোন দোষ আছে কিনা উনি কি গায়েব জানেন হ্যাঁ উনি ওটা করে বলে যে আপনার দোষ আছে আপনার পানি পড়া লাগে না আপনার কি বোন আপনার কি মনে হয় উনি কি যে গায়েবটা আপনি জানেন না সে হুজুর কি সে গায়েব জানে আপনার কি মনে হয় না আমি এটা জন্য প্রশ্ন করেছি যে আমার মানে শ্রেষ্ঠ মানব যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি গায়েবের কিছু জানতেন না কিন্তু এটা কি মানে আমরা অনেকে এটা মানে বিশ্বাসের পর্যায়ে কি কি আমরা আপনার প্রশ্নটি উপলব্ধি করেছি আপনাকে একটা প্রশ্ন এইজন্য করলাম যে আমরা যেন আত্ম উপলব্ধি জগতে থাকি ইমানের নিরিখে তাহলে বোধহয় আমরা অনেক বিষয় থেকে বেঁচে যেতে পারব ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ কি বলবেন আমার এক প্রশ্ন আছে জি বলুন হ্যাঁ আমার একটা প্রশ্ন আছে যে মানে হাদিসে আছে যে মৃত ব্যক্তির দাফন কাফন মানে জানাজা থেকে শুরু করে দাফন কাফন পর্যন্ত থাকলে যে দুই কিরাত পর্যন্ত সওয়াব হয় তাহলে সেটা তো পুরুষদের বেলা আমরা মহিলারা কিভাবে এই সওয়াব অর্জন করব ও মহিলারা সওয়াব ধন্যবাদ আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন প্রথম প্রশ্ন ওনারা হুজুরের কাছে যান ঝাড় ফুঁক নেন এবং কোনো দোষ আছে কি না এইসব বিষয়ে উনি লিখে তাবিজ দেন তো এই সামগ্রিক বিষয়টা সম্পর্কে কি বলবেন প্রথম কথা হচ্ছে ঝাড় ফুঁক যদি তিনি কোরআন এবং হাদিস এর মানে ভিত্তিতে করে থাকেন কোরআনের আয়াতের কাগজে কি লিখে আবার তাবিজ করেন একটু যে কোরআন এবং আয়াত যেগুলো আছে মানে সেগুলো থেকে অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত দোয়াগুলো আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো থেকে যদি দাঁড় ফুঁক করে থাকেন তাহলে এটি জায়েজ এখানে কোনো দ্বিমত নেই বাকি আসছে যদি তিনি ঝাড় ফুঁক করে থাকেন কোরআনে আয়াত নয় বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র বা মানুষের তৈরি করা যে সমস্ত বিষয় রয়েছে যেগুলোর মধ্যে শিরক রয়েছে অথবা শিরকের শিরক জাতীয় বক্তব্য রয়েছে অথবা যেগুলো কোরআন এবং হাদিসের বক্তব্য নয় এমন কোনো বিষয়ের মাধ্যমে যদি ঝাড় ফুঁক করে থাকেন তাহলে এই কাজটি হারাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বরং এটাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে শিরক বলেছেন যেহেতু এর মধ্যে শিরকি মানে শিরক না থাকলেও শিরকের গন্ধ রয়েছে কোনো সন্দেহ নেই তিন নম্বর যেটি সেটি হচ্ছে তিনি যেই বিভিন্ন ধরনের লিখনির মাধ্যমে অথবা বিভিন্ন মানে মানে এটাকে আপনি বলেছেন যে নকশা অথবা সংখ্যার মাধ্যমে তিনি যেই মানে ইনভেস্টিগেশানটা করেন রোগের এটা সম্পূর্ণ একেবারেই গর্হিত কাজ হারাম কাজ এবং শিরকি কাজ এই তথ্য তিনি জানতে পারবেন না কোন ব্যক্তির যদি মানে হতে পারে মানে কোন ব্যক্তিকে জিন আচর করতে পারে অথবা কোন ব্যক্তির উপর জাদু অথবা এই জাতীয় কাজ হতে পারে এটাকে নিশ্চিত হবে কিভাবে এ নিশ্চিত হওয়ার পদ্ধতিটা কি সেটা কিন্তু ইসলামে আছে সে নিশ্চিত হওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে যদি তার মানে বাহ্যিক অর্থাৎ মানে শারীরিকভাবে যেই অসুস্থতা রয়েছে সেই ডিজিজগুলো যদি হ্যাঁ যেগুলো সেগুলো যদি ধরা না পড়ে তাহলে সে একজন অভিজ্ঞ 
মানে এই বিষয়ের উপর অভিজ্ঞ যে ব্যক্তি আছে যে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী বিষয়গুলো সম্পর্কে চর্চা করেন তার কাছে যাবেন তিনি এর সিমটমগুলো দেখবেন যেটা এটার মানে কি লক্ষণ মনে হচ্ছে লক্ষণ থেকে তিনি বুঝতে পারবেন যে তাকে যিনি আসার করেছে অথবা মানে তার উপর যাদু করা হয়েছে তখন তিনি কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী যে চিকিৎসা রয়েছে সেটা করবেন যে আর সম্ভাবনা রয়েছে আপনার মানে এ কথা তিনি এটাও নিশ্চিত বলতে পারবেন না মানে কারণ তার কাছে এ বিষয়ে কোনো এলম নেই যেহেতু গাইবের এলম একমাত্র আইন দাহ মুফাতিহুল গাইব ইলাহ আলম হা ইল্লাহু আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে ছাড়া আর কারো কাছে গাইবের এলম নেই সুতরাং কেউ যদি গাইবের এলমের বিষয়টি দাবি করে থাকে তিনি অবশ্যই মিথ্যা এবং ভুল দাবি করেছেন কোনো শুদ্ধ হরিণ তাই এই কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে মানে কয়েকটা মানে সংখ্যা দিয়ে মানে হিসাব কষে তারপরে বের করে দেবে আপনার কি কি রোগ হয়েছে এ কথা শুদ্ধ নয় এটা বিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নেই এটাকে সুযোগের পরিভাষায় বলা হয় তাকে আরাফা অথবা আরাফা দুটাই শুদ্ধ যদি কোনো ব্যক্তি মানে এটা হলো গণনার কাজ কোনো ব্যক্তি যদি আরাফার কাজ করে থাকে এবং এই আরাফের কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ফাঁকা দিগ্গা ফেরা বেমা উনসিলালা মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়ুসলাম উপর যা নাজিল হয়েছে সেই নাজিল কৃত বিধানগুলোকে সে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ সুবাহ তালা চল্লিশ দিনে তার ইবাদত কবুল করবেন না আরেকটা বিষয় উনি যে বললেন যে কাগজে লিখে নকশা বা সংখ্যা দিয়ে যে তাবিজ দেওয়া হয় এটি কোনো নিতে পারবেন না এই তাবিজ দেওয়া শির্ক এই তাবিজ জায়জ নেই তাবিজের বিষয়টি সম্পূর্ণ শির্ক যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন ইন্নামত রোকা ওয়ামা ইমা ওথি ওয়ালাতা শিরকুন এই তাবিজকে শির্ক হিসেবে রসুল্লাহ সাল্লাম আখ্যায়িত করেছেন একাধিক হাদিসের মধ্যে উনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে মৃত ব্যক্তির জানা যা দাফন কাফন এই সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ডে যারা অংশগ্রহণ করে তারা অনেক সব লাভ করেন প্রশ্ন <laughs> করুন <laughs> 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 আমি রাজশাহী থেকে জসিম বলছি জি ভাইয়া বলুন বিষয় হলো আমার শ্বশুর জি বলুন আমার শ্বশুর হাজী ভালো জি জি আমার চাচা তো সব ভাইরা আমার এক কুটুম এনারা আপনার ওই আপনি একটু জোরে স্পষ্ট করে বলুন তো ভাইয়া আমরা আপনার প্রশ্ন ঠিক পাইনি আপনি কি আবার রিপিট করবেন স্পষ্ট করে একটু জোরে বলবেন আমরা আপনাকে ঠিক শুনতে পাচ্ছি না হয়তো যান্ত্রিক কোনো ত্রুটি আছে আপনি কি লাইনে আছেন আমরা প্রশ্নটি পেলাম না আমরা আরেকটি টেলিফোন নিই আসসালাম আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমার নাম জাহিদ আমি খিলগা থেকে বলছি জি বলুন যে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ব্যাংকে যে মানে পোস্টের যে স্যালারি দেওয়া হয় মানে বেতন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও একই স্যালারি কাঠামো তো এখানে বলতেছে যে এটা সুদি ব্যাংক তো সুদি প্রতিষ্ঠান তো সুদের অর্থ গ্রহণ করা ঠিক না কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তো একই মানে ওটার সাথে মিলে একই রকম বেতন দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে এই বিষয়টা কে কিভাবে আমি ঠিক प्रतिष्ठान অংশে লেনদেনের সুদের বিষয় চলে আসতে পারে দুটো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কি পার্থক্য আছে না ওটাই ওটাই স্পষ্ট বলছি এখানে কাজ কাজটা হচ্ছে সুদের লেনদেন এখানে এই যে পার্থক্য জি আর ওখানে মানে প্রতিষ্ঠানের কাজ কিন্তু সুদের কাজ না সুদের দাদা যে কোনো বিষয় থাকতে পারে সে কিন্তু কাজটা প্রতিষ্ঠানটা সুদ ভিত্তিক না জি তো এই জন্য আপনার ওই প্রতিষ্ঠান সুদ ভিত্তিক নয় ওই প্রতিষ্ঠানের বেতন তো হালালই হবে জি আমরা একটা টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম মানুষ মারা গেলে 
ग्रहण कर प्रमाणित हो क्यों क्यों आठ टाकते पड़े जेहेतु रसुल्ला सोल्लाम एक हादिस आई बर्णना कर सुई बखार मध्य जेखने स्पष्ट कर उल्लेख कर रसुल्ला सोल्लाम रतर नाम एगारो रत आदाय करत रत नाम के केंद्र कर मूलत एक दल ओलामाई खराम रसुल्ला सोल्लाम रत नाम के केंद्र कर तरा बीहे सलादी आठ टाकतर मध्य ता निर्धारित कर सीमाबद्ध कर बाकी जुमहुर ओलामाई कराम अधिकांश ओलामा कराम ये विश्रकत विश्रकत तर पक्षे सलफ उल्लेख कर हादिस उल्लेख कर उभयजीब कब रदी अल्लाह तलान आकटी हादिस उल्लेख कर सहेब मियाजिद से उल्लेख कर विश्रकत सलातर कथा उल्लेख कर हादिस के युगे श्रेष्ठ मुस्तााहिद और महद्दे शेख मोहम्मद नासरुद्दीन आलबानी रहमतुल्लाई बोले दुरबल बोले जैक दुटर पर निर्भर कर मूलत जेहतु नफल सलाद तरा विश्वकत विषय सिद्धान दिए निर्धारण करे जो आठ टाक आदाय करें आदाय करते क्यों जो विश्वकत आदाय करें आदाय करते क्यों जो कम आदाय करें आदाय करते क्यों जो बेसि आदाय कर आदाय करते मालिक रहमतुल्ला सत्तीस टाक अथवा उनचल्लिस टाक आदाय करत क्यों क्यों बेसि आदाय करत कम आदाय करत सूतरा जेहेतु रतर नाम अथवा तारीह नाम एगुल मूल कन्सेप्ट हे एट नफल नाम अतरिक्त नाम एक क्षेत्र में रसुल्लाह सब निर्देशना हिंदी दुरकत दुरकत करते आदाय करते हैं जार सामर्थ्य जतटुकू कुलाय दुरकत कर आदाय करबें को व्यक्ति जो शुद्ध दुरकत आदाय करें तो क्रियाम रमदान कर रमदान तारा भी आदाय करमाणित हो प्रमाणित हो क्यों बसि आदाय कर ले बस फजिलत पाने को सन्देह हर बसि आदाय अत्यंत फजिलतर विषय तब रसुल्लाह सोल्लाम जो आठ टाक आदाय करत हे अनेक दीर्घ समय क्रियाम करत अनेक लम्बा कर जी तो यह कतर क्यों आदाय कर विषय रसुल्लाह सामने निर्देशना रही है वो आयशा दिल तन बनी तो हादिसर मध्य ही मूलत यह विषय विस्तारित आलोचना रही है तो यह नहीं मतानक्य मूलत एके बारे अर्थहीन एवं बजे मतानक्य बना जो पे तर कारण हे कि कारण हे ये जेहतु नफल सलाद रतर सलाद एर वितर्क करा को दरकार नहीं नफल सलाद जदि को मानी पड़े तीन सारा रत जो नफल सलाद आदाय क्यों इटा अशुद्ध होना जीतु रसुल्लाह सलातुल्लाइना रतर नाम तुम्हें दुरक दुरक कर पड़े तपर आनस मालिक रही तो रसुल्लाह दुरक दुरक कर पड़े फाइन खासी सोबे औतर बे रखा जदि तुम सोबे सदे कूदित हो जाओ आशंका करो तेल एक रखा पड़े बेतर कर फिलो ता स्पष्ट निर्देश रसुल्लाह सलम जेहतु रही है सूतरा एखने को व्यक्ति जदि एक क्षेत्र में मंत्य कठोरता अवलम्बन करें नफल सलाद आदाय करते पर भूल कर बक्तव्य शुद्ध नय ग्रहणजोग्य नय एक प्रश्न कर मस्जिद माइक व्यवहार प्रसंगे मस्जिद माइके कि क्यों मारा गेले से घोषणा देवा जाए ना मस्जिद माइके को व्यक्तर मृत्यु संबाद घोषणा जाए नहीं हराम क्च जदि क्यों कर ता भूल कर विषय सम्पर् ज्ञान नहीं कर रसुल्लाह सोल्लाम मस्जिद मध्य यहरण एलान करते निषेध कर मस्जिद माइक छाड़ा क्यों जो व्यक्तिगत व्यवस्थापना माइकिंग करें पाड़ा महल्ल से करा जाए करते जो क्यों जो मैं शुदुम्र घोषणार जो मानी एट जायेज रही है ना जायेज नाइटी टेलिफोन असलम दर्शक अपना परिचय दिए प्रश्न कर जी असलम जुलफिकार जुलफिकार बोल ढाका कल्याणपुर अनुष्ठान रेगुलर शुनी क्योंकि क्वेश्चन आज के टपिक्स बहरे एक मृत्यु व्यक्ति गोसल कर पुरुष हम महिला हम सिसटेम एक खूब भलो धन्यवाद आपके मृत्यु व्यक्ति गोसल पुरुष बा नारी ये कि जाए मृत्यु व्यक्ति घोषणा विषय अपना जेने बीघ दीर्घ आलोच्य विषय सूतरा मन हाँ मानी ये प्रोग्राम मध्य प्रश्न उत्तर दीते दीर्घ आलोच्य विषय एर पद्धतिगत विषयगुलू विस्तारित आलोचना हो विभिन्न बेर मध्य 
শেখ মোহাম্মদ আসুদ দেলবাড়ি রহমতুল্লাহ একটি কিতাব লিখেছেন কিতাবুল জেনাইজ কিতাবুল জেনাইজ বঙ্গানুবাদ হয়েছে বাংলা ভাষায় মানে দাফন থেকে মানে না মানে মৃত্যু থেকে দাফন পর্যন্ত মানে এ ধরনের একটা বইও রয়েছে মানে খুবই সুন্দর আরেকটি বইয়ের নাম আমি ইতিমধ্যে এখন আমার মাথা মনে আসছে না যাই হোক মানে এই ধরনের বই আছে সেখান থেকে আমরা উপকৃত হওয়ার জন্য চেষ্টা করব আমাদের আজকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা বিষয় ছিল হকুল ইবাদ হকুল ইবাদ এটি হলো মানে মান্দার হক ইমাম মালিক রহমতুল্লাহাই বলেছেন যে আল্লাহর হক হচ্ছে সর্বপ্রথম তারপরে হচ্ছে বান্দার হক হকুল্লাহ তারপর হকুল হ্যাঁ হকুল্লাহ প্রথম তারপর হচ্ছে মানে হাকুল ইবাদ বান্দার হক এটি ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ ইশতেহাদ বাকি সমস্ত ইমামগণ অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহাই ইমাম আহমদ রাম্বর রহমতুল্লাহাই বাকি ইমামরা বলেছেন যে হকুল ইবাদ হচ্ছে আল্লাহর হকের উপরে দুটার মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে এই যে হাকুল ইবাদ যে বান্দার হক রয়েছে বান্দার হকের জন্য বান্দা এটাকে ক্লেম করতে পারে এটাকে মোতোয়ালা বা বলা হয় তাকে দাবি করতে পারে দাবি করার সুযোগ রয়েছে হাকুল্লাহের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা অভাব নেই আল্লাহ মাফ করে দেন আল্লাহ রাবুল আমিন বান্দা যদি একটু কাকুতি মিনতি করে একটু আল্লাহর কাছে ধর্না দেয় আল্লাহ সুবাহ তালা মেহরবানি করে বান্দাকে মাফ করে দেন এবং বান্দার কাছে আল্লাহ রাবুল আলমিন কেয়ামতের দিনও দাবি করবেন না বান্দার শুধুমাত্র হক নষ্ট করার কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা তার জন্য বিচার ফয়সালা করে দেবেন কিন্তু আল্লাহ বলবেন না যে মানে তুমি আমার এই হকগুলো এই হকগুলো আদায় করো না কেন কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা অনেক মহান কিন্তু হাকুল ইবাদ এটি সংকীর্ণ এটা একেবারে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি যে কোনো সময় দাবি করতে পারে ফলে আল্লাহ সুবাহ তালা মানে এই দাবি থাকার কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দার হকটুকু ক্ষমা করবেন না বান্দার হকটুকু তবার মাধ্যমে শুধু তবার মাধ্যমে ক্ষমা হবে না তাই গুরুত্বের দিক থেকে মর্যাদার দিক থেকে নয় গুরুত্বের দিক থেকে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ ছাড়া সমস্ত ওলামাই কালাম মানে বান্দার হকের গুরুত্ব দিয়েছে বেশি কোনো কারণে যদি আল্লাহর হক এবং বান্দার হক একত্রিত হয়ে যায় যেমন আমি একটু উদাহরণ দিই একজন ব্যক্তি মারা গিয়েছে তার মানে মনে করেন বিশ্বাক্ত সলাত আদায় করে নেই এবং তার উপর মানে এক বছরের জাকাত রয়ে গিয়েছে আদায় করে নেই এবং তার উপর ঋণ রয়ে গিয়েছে তার সম্পদের অর্ধেক ঋণ ঋণ রয়ে গিয়েছে তাহলে এখন ইসলাম সেখানে কী ফয়সালা করবে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহের বক্তব্য অনুযায়ী খুব সূক্ষ্ম কথা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ বক্তব্য অনুযায়ী মানে আল্লাহ রবুল আলমিন হক যেহেতু জাকাত জাকাতটা আগে আদায় করে দিবে যেহেতু তিনি মানে সব দিক থেকে গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু অন্যান্য ইমামদের বক্তব্য হচ্ছে না প্রথমে তার যেই ঋণ রয়ে গিয়েছে হকুল ইবাদ মানে এই হকটুকু তার প্রথমে আদায় করে দিতে হবে তারপরে বাকি হক যেগুলো আছে সেগুলো যেহেতু আল্লাহ সুবাহ তালা বান্দাকে ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং এটি আল্লাহ সুবাহ তালার মানে মহান উদারতা এবং ক্ষমার যেই যে ক্ষমাশীল তার একটা প্রমাণ আমার প্রশ্ন হলো যে আমরা যে নফ মানে আমাদের প্রত্যেকটা নামাজের পাচাপ্ত নামাজের মধ্যে যে নফল নামাজ আছে আর কি তো সেই নফল মানে আমরা নফল নামাজ পড়লে কি সেই নামাজ গুলো পড়বো বা ধরেন আমরা কোন বিপদে পড়ছি তখন দুই ডাকাত যে নফল নামাজ পড়ে আমাদের কি মানে সেই পাচক্ত নামাজের নফল নামাজ পড়া বেশি সোয়াদ নাকি মানে আলাদা করে নফল নামাজ পড়া আমি কি আমার প্রশ্নটা বুঝাই পারলাম জি জি প্রশ্ন আপনি স্পষ্ট করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে পাচক্ত নামাজের সময় তো নফল নামাজ পড়ে থাকেন আবার কোনো বিপদ আপদে পড়লেও নফল নামাজ পড়ে থাকেন এই দুই নফল নামাজের মধ্যে সোয়াব কোনটার বেশি নফল নামাজ মানে নফল নামাজ আপনি যখনই পড়বেন তখনই আপনি সব পাবেন দুইটার মধ্যে মানে এই মোকারারা করার দরকার নেই যে মানে তুলনা করার দরকার নেই কম্পারেটিভ মানে স্টাডির কোনো প্রয়োজন নেই যে কোনটার মধ্যে সব বেশি দুটাই সমান মর্যাদার দিক থেকে সমান তবে পাঁচ বক্ত সলাতে পরে যে নফল নামাজ এটা নির্ধারণ করে নেওয়া এটা কিন্তু সঠিক নয় পাঁচ বক্ত নামাজের সুনির্দিষ্ট কোনো নফল নামাজ নেই মানে উনি যে কথাটা বলতে বলছেন আমি যদি বুঝ না বুঝি বুঝি সেটা হচ্ছে এই পাঁচ পাঁচ বক্ত নামাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নফল নামাজ নির্ধারিত করে নিয়েছেন ব্যাপারটা এমন কি না হ্যাঁ ওই যে বারো বারো রাখার যে সুন্নত নামাজ যেটা না মানে এটা বোঝার নাই তিনি আমার মনে হচ্ছে যে সুন্নাত না সেগুলো যদি সুন্নাত যেগুলো আছে সেগুলো ফজিরত রয়েছে সেগুলো অনেক বেশি ফজিরতপূর্ণ 
যেগুলো অনির্ধারিত নফল নামাজ অতিরিক্ত নামাজ যেগুলো সেগুলো আর যেগুলো রসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসলাম পড়েছেন যেমন রাওয়াতে বলা থাকে এগুলো কিন্তু ফজরের আগে দূরা কাজ জি সেগুলো ভিন্ন জিনিস সেগুলো আর এগুলো তিনি এক করেননি সেটা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে প্রত্যেক ওয়াক্তের পরে হয়তো নির্ধারণ করে নিয়েছেন দুই রাকাত অথবা চার রাকাত নফল নামাজ যদি এবং নির্ধারণ করে থাকেন সেটা ভুল শুদ্ধ রাসুলাম যে সুন্দর পড়তেন তার বাইরে যদি নির্ধারণ করে থাকে সেটা ভুল হবে সেটা ভুল হবে জি সেটা নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নেই বাকি নফল নামাজ সব সময় নফল নামাজের ফজিলত রয়েছে এর আপনি আদায় করতে পারেন এবং সমান ফজিলত রয়েছে আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো যে আপনি বলুন আমাদের প্রশ্ন ছিল জি বলুন পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন মুদি যে আমার নাম মোহাম্মদ ইউসুফ বুলিয়া ভেনি জি বলুন আমার প্রশ্নটা হলো এ কেও মারা গেলে উনি এখন বলতেছেন যে মাইকে घोषणा दीषेधी সেটা আপনি মসজিদের মধ্যে করতে থেকে দেবেন আর মসজিদের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসলাম যখন কোনো বিষয় ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তখন রসুল সাল্লা আলী ইসলাম নিষেধ করেছেন শুধু নিষেধ করেছেন তা নয় বদ্দাও করেছেন অন্য হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সুতরাং এই কাজটি হারাম কোনো সন্দেহ নেই প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে আবার সহি যেটা কোরআন এবং হাদিসের সেটাকে মেনে নিতে হবে আবার দেখা যায় সামাজিক অনেক বিষয়ে আগুন লেগে গেল কোথাও ডাকাত পড়ে গেল তখন মসজিদে মাইকটি ঘোষণা করা হয় আপনার সবাই বেরিয়ে আসুন সাহায্য সহযোগিতা করুন এটা কেমন না এক আসে শুদ্ধ না মসজিদে এই ধরনের কোনো কাজ হবে না মানে মসজিদের মাইক তাহলে তো আপনি এটা মানে আপনি এটাকে মানে যার যে সমস্যা হয় সেই সমস্যা নিয়ে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেন এই কাজটি মূলত শুদ্ধ নয় মসজিদের মাইকে এই ধরনের তাহলে আপনার ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিগত মাইক এটা ব্যক্তিগতভাবে তারা করতে পারেন ব্যক্তিগতভাবে তারা করতে পারেন এটি কোনো মসজিদের মাইক ব্যবহার করার কোনো কাজ দায়িত্ব নেই কারণ মসজিদে বুঝে ধরনের কোনো ঘোষণা দেওয়ার সুযোগ নেই রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম ব্যক্তি স্বার্থে যেই কোনো ধরনের ঘোষণাকে মসজিদে নিষেধ করেছেন আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ঢাকা থেকে মোহাম্মদ আনন্দ ইসলাম বলছিলাম জি বলুন যা প্রশ্ন ছিল ভাষায় যদি টিভিতে কোরআন তেলাওয়াত চালাই দেওয়া এই যদি কোনো কাজ করি আমি এটা কোনো সমস্যা আছে কিনা ভাষায় কাজ করার সময় টিভিতে কোরআন শোনাই তো জি 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 ধন্যবাদ আর জি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে मनोजे गुरुपूर्ण অথবা মানে তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে মানে কোরআন করিম চালু না করা কারণ আপনি কোরআন শুদ্ধে হয়তো আপনার সে সময় নেই কাজের ব্যস্ততার কারণে আপনি কিন্তু কোরআন লাগিয়ে দিয়েছেন এটা কোরআনে করিমের মর্যাদার পরিপন্থী কাজ মানে আদবের খেলা আদবের খেলাপ সেক্ষেত্রে কোরআন যদি শোনার মতো আপনার সুযোগ থাকে যে আপনি শুনলেন আর কাজও করলেন তাহলে কিন্তু আপনি দিতে পারেন অন্যথায় না দেওয়াটাই হচ্ছে উত্তম আরেকটি প্রশ্ন করেছে নামাজে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে নামাজে হাত বাঁধা কেউ কেউ নাবির নিচে বলেছেন কেউ কেউ নাবির উপরে বলেছেন কেউ বুকের উপর বলেছেন যাই হোক মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে এখানে একটি হাদিস সহি সনদে সাব্যস্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিসটি সুতরাং সুন্না হচ্ছে বুকের উপর হাত বাঁধা যেহেতু এই হাদিসটি সহি সনদে সাব্যস্ত হয়েছে কেউ যদি না জানার কারণে নিচে বাঁধে বা নাভিতে বাঁধে তাদের নামাজে কোনো ক্ষতি হবে না না নামাজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম मानी प्रचार 
কিন্তু লাইনের মধ্যে তো মানে এমন কোনো কিছুই নেই লাইন তো লাইন তো আপনার এটা তো ধর্মী ধর্মী বা আস্তিক কোনোটে না লাইন তো একটা বস্তু একটা প্রজেক্ট ফলে ফলে একজন ইমানদার ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে তিনি ইহতিয়াত করবেন সতর্কতা অবলম্বন করবেন বাকি এটাকে হারাম বলার জন্য শরীর কোনো দলিল নেই যদি এটা দিয়ে মন্দ কাজ করা হয় তাহলে গুনাহ হবে আর লাইনের মাধ্যমে যদি ভালো কাজ করা হয় তাহলে তো সবই হবে জি আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ज्ञानजामे बस इंजाम मत है झगड़ा मुखे मौखिक मान भविष्य जीवन जापन कर প্রত্যেকে প্রত্যেকে দায়িত্ব এবং অধিকারের বিষয়ে ভাই আমাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন সংসার বিয়ে এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে গেলাম তালাক দিয়ে দিলাম তালাক কি কোনো হাতিয়ার তালাক হলো জীবনযাপনে সর্বশেষ অবস্থা যখন আর চলছে না যখন যখন কিছু হতে পারে তখনই তালাকের প্রশ্ন তালাকের ক্ষেত্রে আমাদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার प्रश्न करी সে ব্যাংকে কি আপনি জিজ্ঞেস করেছেন ভাই আমি যে অ্যাকাউন্ট খুললাম টাকা জমা রাখলাম আপনারা আমাকে কি দিচ্ছেন এটা কি সুদ না এটা লভ্যাংশ আপনি কি এরকম কোনো প্রশ্ন করেছেন জানতে চেয়েছেন হ্যাঁ আমি সেটা জিজ্ঞেস করতে ওরা বলছে যে আমাদের শরিয়া মোতাবেক ইসলামি মোতাবেক দিচ্ছি আচ্ছা 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 এটাই যে আসলে আমরা যেখানে যে কাজ করি আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব আছে আমি যদি ইসলাম সম্মত জীবন যাপন করতে চাই আমাকে ব্যাংকে অবশ্যই প্রশ্ন করতে হবে আমি টাকা রাখছি আপনি আমাকে বেশি দেবেন মাসে মাসে এর ভিত্তি কি হ্যাঁ তাহলে আপনি তো একটা প্রশ্ন করেছেন তারা আপনাকে বলেছেন যে হ্যাঁ তারা ইসলামী শরীয় ভিত্তিক দিচ্ছেন আমরা সবাই যদি জেনে রাখি তাহলে বোধ আমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবো কি বলবেন এবার যে প্রশ্ন করেছেন যে মানে ব্যাংকে টাকা রাখেন শরীয় মোতাবেক তারা দিচ্ছে এই কথা বলছেন যদি আপনি নিশ্চিত হন যে শরীয় মোতাবেক দিচ্ছে তাহলে ঠিকই আছে তাহলে না যায় কিছুই নেই এবং আপনাকে সেটা কনফার্ম করতে হবে যে আসলে মানে সুযোগ মোতাবেক দিচ্ছে কিনা সেই বিষয়গুলো তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে আলোচনা করতে হবে মানে আমাদেরও দায় দিতে আছে জি জি অবশ্যই জানতে হবে গ্রাহক মানে জানতে হবে যে আমাকে কি সুযোগ মোতাবেক দিচ্ছেন মৌখিক সুযোগ মোতাবেক দিচ্ছেন নাকি আসলে সুযোগ মোতাবেক দিচ্ছেন সেটা তো ব্যাংকের উপকার হবে কারণ কোন ত্রুটি থাকলে তারা সচেতন হবে হ্যাঁ জি 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 আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম जी 
আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আমার এক বোন কোরআন শরীফে উনি কিরা কেটেছেন যে আমি আর কখনো আমার এই বাপের বাসায় আসব না কিন্তু উনি আবারও সেই বাসায় আসছেন আসলে এটা কি তার কোন ধরনের গুনাহ হচ্ছে বা এখানে তার কোনো কাপফারা দিতে হবে কিনা এই বিষয়টা বিষয়টা একটু বলবেন আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে অন্ধ ব্যক্তি যারা আছেন যারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আছেন এদের নাকি আল্লাহ পাক দুইটা জান্নাত এদের জন্য রেখে দিয়েছেন এদের দুই চোখের বিনিময়ে যেহেতু তারা পৃথিবীর কোনো আলো দেখতে পাচ্ছেন না আসলে এই বিষয়টা একটু বলবেন আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যদি কোনো মুসলমান ব্যক্তি মারা যায় তাদের যে কুলখানি করা হয় এই কুলখানি যদি কেউ না করে সেই ক্ষেত্রে কি মুদ্রার কোনো আজাব হবে ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার প্রশ্ন করেছেন প্রথমে জি জি এক বোন কোরআন ছুঁয়ে ক্রীড়া করেছেন বাপের বাসায় আর যাবেন না কিন্তু এখন যাচ্ছেন এতে কি তার কোনো গুণা হচ্ছে আর গুণা হলে কি কাফারে দিতে হবে তিনি যাবেন না বলেছেন যাচ্ছেন তার গুণা হবে না কিন্তু তাকে অবশ্যই কাফারা দিতে হবে যেহেতু কসম করেছেন এটি কসমের পরিচয় পড়েছে কাফারা কি হবে কাফারা হচ্ছে তিনি কসমে যে কাফারা আছেন দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো এটি হলো প্রথম যদি সম্ভব না হয় দুজন মিসকিনের পোশাকের ব্যবস্থা করা তাও সম্ভব না হয় একটি গোলাম আজাদ করা তাও সম্ভব না হয় তাকে তাহলে একাধারে তিন দিন সিয়াম পালন করা কসমে যে কাফারা আছে সেই কাফারা তাকে অবশ্যই দিতে হবে যেহেতু এটি কসম আউ বেমেন জাতির কসম মানে কসমের পর্যায়ে এটি হয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন উনি শুনেছেন যারা অন্ধ ব্যক্তি তাদের জন্য আল্লাহ দুটি জান্নাত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এই কথা ঠিক কি না না শুধু অন্ধ হলেই যে তার জন্য জানা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে না অন্ধ ব্যক্তি যদি সত্যিকার আল্লাহ রাবুল আমিনের হকগুলো আদায় করে থাকে এবং ইমানের সাথে যদি তার মৃত্যু হয়ে থাকে শির্ক না করে থাকে তাহলেই মানে এই ফজিলতটুকু সে পাবে সেটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা তার জন্য দুটি জান্নাত নয় আল্লাহ রাবুল আমিন তার জন্য জান্নাত জান্নাতে দামিন হয়েছেন মানে জান্নাত দেবেন তাকে কিন্তু মানে অন্ধ আল্লাহ তালা শুধু অন্ধ হওয়ার কারণে না না জান্নাত নির্দিষ্ট না না অন্ধ হওয়ার কারণে আমলের কারণে জান্নাত নির্দিষ্ট হবে অন্ধ অন্ধ তো বহু অন্ধ আছে অনেক মানে বড় ক্রিমিনাল সুতরাং মানে তাকে কীভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা মানে এমনি ছেড়ে দিবেন না অন্ধ কিন্তু অন্ধ যে আল্লাহ রাবুল আমিন হক নষ্ট করেনি মানে অন্ধত্বের কারণে হয়তো অনেক কিছু ইবাদত করতে পারেনি নফল ইবাদত যেভাবে করা দরকার যে সমস্ত কাজগুলো সীমাবদ্ধ কাজ করা সীমাবদ্ধতা যেমন অন্ধের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি দাওয়াতি কাজ করতে পারেনি জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারেনি ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলো আল্লাহ সুবাহ তালা সবগুলো তার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ রাবুল আমিন হক যেটি তা উহিদ সেটা যদি অবশ্যই নষ্ট করে থাকে তাহলে সে যেই হোক না কেন যার নাতের ধারে কাছে যেতে পারবে না যার নাতের গন্ধ বান্দার হক নষ্ট করলে জি উনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন পরিবারের কেউ যখন মারা যান তো যারা জীবিত থাকেন তারা যে কুলখানি না করেন এতে কি কোনো গুণা হবে কুলখানি না করেন গুণা হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না বরং কুলখানি করাটাই হচ্ছে গুণার কাজ যেহেতু এটি বেদাতি কাজ সুতরাং গুণা হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না বরং কুলখানি করার বিধান ইসলাম দেয়নি এটা আমরা নিজেরা আবিষ্কার করে নিয়েছি নিজেদের সুবিধা মতো এর কোনো অস্তিত্ব ইসলামের মধ্যে নেই কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে নেই কিন্তু আমরা যেটা নির্দিষ্ট করে নিয়েছি এই নির্দিষ্ট দিন এই করতে হবে এটা তো আপনি বলছেন বেদাত এটা ঠিক কিন্তু আপন জন মারা যাওয়ার পরে যদি আত্মীয় স্বজন বা দরিদ্র লোকদের খাওয়ান যে কোনো দিন সেটা কি করা যাবে সবের জন্য দরিদ্র লোকদেরকে যে কোনো সময় খাওয়াতে পারবেন কোনো সুবিধা যাই চলেছে আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আহ্বান করা হয় মসজিদের মাইকে সেটা কি জাহাজ আছে যে বাদ জহুর অথবা বাদ আসর এভাবে বলে অথবা বাদ এসা নামাজের পরে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে এটা কি জাহাজ আছে এটা একটু বিস্তারিত ভাইঙ্গে আপনাদেরকে বলতে হবে জি জি ধন্যবাদ আপনাকে এ বিষয়ে আমার তিনটি প্রশ্ন পেলাম মনে হচ্ছে যে এ বিষয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি একটি বিষয় হলো মসজিদে যখন আমাদের আপনজনা মারা যান আমরা সে লাশ নিয়ে যাই হয়তো আমরা যখন আমাদের সময় গেলাম তো নামাজের পরে এই মামসা বললেন যে এখন জানাজা হবে এটা হলো মসজিদে মৃত্যুবৃত্তিকে নিয়ে আসা হয়েছে জানাজা আরেকটি হলো মহল্লা বা পাড়ার একজন ভাই বা বোন ইন্তেকাল করেছেন তখন মসজিদে অনেক সময় ঘোষণা করা হয় উমুক ইন্তেকাল করেছেন উমুক বাড়ির উমুক অ্যাড্রেসের তার জানা যা উমুক সময় হবে আপনারা অংশগ্রহণ করেন 
এই দুটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করে থাকি তো এই দুটি বিষয়ে কি বলবেন বিষয়টি স্পষ্ট আমার মনে হচ্ছে আমরা যেটা বলেছি এটা খুবই স্পষ্ট বক্তব্য মানে কে জানে কি কারণে স্পষ্ট হয়েছে সেটা আমি জানি না কিন্তু মসজিদের মধ্যে কোনো ধরনের ঘোষণা যায় নি যেটি কোনো ব্যক্তির মাস্তা হাতে ব্যক্তির সুবিধার জন্য ব্যক্তির স্বার্থের জন্য এ ধরনের কোনো ঘোষণা মসজিদের মধ্যে দেয়া যায় নি কিন্তু যদি মসজিদের মধ্যে জানাজার মানে জানাজা নিয়ে আসা হয় সলাতের জন্য মহিলা হোক পুরুষ হোক সবার জন্য মহিলা হতে পারে পুরুষ হতে পারে নিয়ে আসা হয় তাকে ইমাম সাহেব মসজিদে সলাতের পরে বলে দিয়েছি যে সলাতের পরে জানা যা সলাত আছে এটা তো মানে গোষ্ঠী মসজিদে মুসলিদের জন্য মুসলিদের জন্য যারা জানা যা সলাত রয়েছে কিন্তু সমাজকে বাইরের লোকে জানাবার জন্য না এটা এলান করার বিষয় নেই এখানে প্রকাশ মানে এখানে মসজিদে এখন মসজিদে মুসলিম বলছেন যে এই ফরজ নামাজের পরে জানা যা এটা আমার মনে হচ্ছে খুব স্পষ্ট কথা কেন মানে এরপর তো ভাইরা প্রশ্ন করেন জি জি আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমি বৈশাল থেকে বলছি হামিদা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার হাজবেন্ডের সাথে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হয় তখন সে আমাকে বলে যে ডিভোর্স দিয়ে দিব এ কথাটা অনেকবার বলছে তাহলে কি ছেড়ে দিব এ কথাটা বলে তাহলে কি মানে এটা কি ছেড়ে দেওয়া হয়ে যায় হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে আমাদের সমাজে এই ডিভোর্সের বা তালাকের বিষয়টি একটি করুণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে অনেক আশা নিয়ে সম্ভাবনা নিয়ে আমরা সংসার শুরু করি দেখা যায় এই মধুর সম্পর্ক মধ্যে কখনো কখনো বাঘ বেতনরা হয় বাঘ বেতনরা আমরা যা লিপ্ত হই আমরা কি কখনো আত্মসমালোচনা করেছি কেন এই বাঘ বেতনরা পুরুষ ও মানুষ নারী ও মানুষ পুরুষেরও দায়িত্ব আছে নারীর প্রতি নারীরও দায়িত্ব আছে পুরুষের প্রতি আমরা সবাই যদি সবার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করি তাহলে বাক বিদ্বন্দা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে এরপরে যদি হয়ে যায় সেটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব কাঙ্ক্ষিত বিষয় নয় আপনি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছেন যে কথা কাটি এক পর্যায়ে মাঝে মাঝে হাজবেন্ড আপনি বলেন ডিভোর্স দিয়ে দিব তালাক দিয়ে দিব এতে কি তালাক হয়ে যায় না দিয়ে দিবে বললে হবে না এভাবে দিয়ে দিবে বললে তো হবে না দিতে হবে আর কি কারা দিচ্ছে কারা নিচ্ছে প্রশ্ন করেননি ওনার প্রশ্ন থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে উনি সরিয়া ব্যাংক বলতে আমরা কি বুঝি উনি যেটা বোধ বলতে চেয়েছেন যে অন্য অন্য ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক তো একইভাবে লাভ দিচ্ছে তো সরিয়া ব্যাংক বলতে কি বুঝি এবার মানে মূল কথা হচ্ছে তিনি সুদ এবং লাভ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যই বুঝেন না এই জন্য এই ধরনের প্রশ্ন করেছেন মানে দুইটা কিন্তু ভিন্ন জিনিস ভিন্ন কনসেপ্ট এবং ভিন্ন থিমের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং এই দুইটা আপনাকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে অর্থনৈতিক বিষয়গুলো মূলত সূক্ষ্ম এবং সেগুলো জেনে নেওয়া হচ্ছে ভালো আপনি যদি মানে সরিয়া ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেম বা সরিয়া ব্যাংকিং সিস্টেমে যান তাহলে সেখানে সুদ শব্দই নেই সুদ শব্দ পরিভাষাগুলো একটা হলো ঋণ দেওয়া সুতরাং আপনি যে একটা বিনিয়োগ দেওয়া হ্যাঁ এখন আপনি ওই জাহেরি সমাজের লোকদের কথাই বলছেন জাহেরি সমাজের ওই জাহের লোকেরা যেটা বলেছে সেটাই আপনি উচ্চারণ করেছেন ইন্না বালবাই ওবিস্তু রিবা ওই যে সুদার ব্যাসা কেটে তো একই জিনিস একই বক্তব্য দেখো দেখি মনে হয় টাকা রাখা হচ্ছে কত সেল বাস লাভ দাও জাহেরি সমাজে কোরআন বলেছে এই কথা 
এটাই আপনি বলবেন এটা কোরআন আগে বলে দিয়েছে এবং আমাদের এই জাহির সমাজের লোক লোকদের কথা আমরা মানে সুদ এবং বেচা কেনা লেনদেনের মধ্যে মুনাফার মধ্যে পার্থক্য না করার কারণে এই ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকি এটি বলুন দুইয়ের মধ্যে মানে বিশাল পার্থক্য রয়েছে বিশাল পার্থক্য রয়েছে যেখানে একটা সুদ ঘোষণা করা হচ্ছে সেটি কখনো হালাল হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই কখনো সুযোগ নেই ইসলাম এটাকে কঠিনভাবে হারাম করেছে আর যেখানে সুদ শব্দই নেই সেখানে মুনাফা দেওয়া হচ্ছে ইনভেস্টের ভিত্তিতে এবং লাভ লোকসানের ঝুঁকির ভিত্তিতে সুতরাং দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এক জিনিস না এটা ভালো করে আপনাকে বুঝে নিতে হবে আপনি আমার মনে হচ্ছে আপনার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি এ বিষয়ে তো আজকাল বাংলা ভাষা অনেক চমৎকার পাওয়া যাচ্ছে ভাই আপনি সেই বই দ্বারস্থ হলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে অনেক বিষয় আছে যেটা প্রশ্ন উত্তরের সংক্ষিপ্ত সময়ে একাডেমিক বিষয়গুলো সব ক্ষেত্রে ক্লিয়ার করা যায় না আমরা একটি প্রশ্ন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমি একটা জিনিস জানতে ছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের থেকে এই পর্যন্ত মিলাদ যে যত লোক পড়তেছে মিলাদ পড়াটা কি সহিহ না বেদাত এই জিনিসটা ছোট ছোট প্রশ্ন ভাই ভাই আপনার প্রশ্ন তো ছোট কিন্তু এর ঐতিহাসিক যে আপনি প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলতে গেলে তো প্রশ্নের জবাব আমার দীর্ঘ হয়ে যায় তো সংক্ষিপ্ত পরিসরে কি বলবেন সংক্ষিপ্ত কথা দুটি বলবো সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে মিলাদ যে আমাদের সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে যেটাকে আমরা মানে যেই ফরম্যাটে যেই পদ্ধতিতে আমরা মিলাদ আবিষ্কার করে নিয়েছি যে পদ্ধতিতে এটা মিলাদ হিসেবে পড়া হয় তাকে এই পদ্ধতিটা সুরুল্লাহ সাল্লাম সময় ছিল না কখনো না কোনো মিথ্যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি কোনো মিথ্যা বক্তব্য এই ব্যাপারে সাহাবিদের যুগে কোনো সময় ছিল না কেউ কোনো বর্ণনা দেখাতে পারবে না আসেনি তাবিদের যুগেও ছিল না আই মতুল ইজতিহাদের যে যুগ ছিল সেই সময় ছিল না কোনো মানে ইসলামের যে যুগগুলো ছিল রয়েছে যেগুলোতে সত্যিকার ইসলাম মানে কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক মানুষ চর্চা করেছিল সেগুলোর মধ্যে এগুলো কিচ্ছু নামগন্ধও ছিল না এগুলো অনেক পরে আবিষ্কার করা হয়েছে এবং এই কাজটি একেবারেই গর্হিত বেদাত এমন কি এর মধ্যে অনেক শির্ক জড়িত আছে এর মধ্যে অনেক শির্কি কথা শির্কি কাজ বক্তব্য এর মধ্যে জড়িত আছে একটু কথা আমি বলি সেটা হচ্ছে এই মিলাদের অনুষ্ঠানে রসুল্লাহ সাল্লাহ উপস্থিত হন এর জন্য খালি চেয়ার রাখা হয় তাকে মানে এই কাজটাকে আপনি কিভাবে বিবেচনা করবেন এই ধরনের বহু শির্কি কাজের মধ্যে জড়িত আছে যেগুলো সম্পূর্ণ শির্ক ইসলাম থেকে একেবারেই খারিজ হয়ে যাবে যদি কেউ এ ধরনের আকিদা পোষণ করে থাকে শুধু ইসলামের নাম বহন করতে পারবে কিন্তু মুসলিম থাকবে না সুতরাং এটি একেবারেই গর্হিত নিষিদ্ধ কাজ হারাম কাজ আরেকটু দরুদ পড়া এ তো ইবাদত আমাদের দরুদ পড়বো দরুদের সাথে মিলাদের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু আহ্বান করা হয় বলা হয় অনেকে বলে থাকে যে আমাদের সাথে মিলাদ যে আমি বলেছি যে যে ফরম্যাটে রয়েছে সে ফরম্যাটের মিলাদের কথা আমরা বলছি কিন্তু দরুদ আপনি যে কোনো সময় পড়তে পারেন দরুদের সাথে মিলাদের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই না অনেকে আবার ভুল বক্তব্য করেন এখন আমরা দরুদ পড়ি দরুদ না এটা তাহলে এটাকে দরুদ নাম দিলে হলো সেটাই কিন্তু আমরা নাম দরুদ তো দরুদ তো ইবাদত আমরা দরুদ আমরা যে কোনো সময় পড়তে পারি কিছু তারা বোঝায় যে স্পষ্ট এটা একই জিনিস নয় দরুদের সাথে মিলাদের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমার আমার নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম রাজীব জি নাটোর থেকে বলছি জি বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোন স্ত্রী কি কোন স্বামীকে তালাক দিতে পারে এই একটা আর স্ত্রী যদি তালাক দিয়ে দেয় তো ওই স্ত্রীকে যদি কোন স্বামী নিতে চায় তাহলে তার করণীয় কি ওই স্ত্রীকে যদি কোন স্বামী স্বামী নিতে চায় স্বামীকে তালাক দিতে পারেন এরপরে স্বামী যদি স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতে চান সেটা কি সম্ভব স্ত্রী স্বামীকে সরাসরি তালাক দিতে পারেন না সরাসরি তার পক্ষ থেকে তালাক দেওয়ার যেই অথরিটি সেটা নেই সেই পর ইসলাম স্ত্রীকে দেয়নি স্ত্রী এভাবে তালাক দিতে পারবে না কিন্তু স্ত্রী তালাক দেওয়ার একটা মানে অপশান আছে সে অপশানটুকু হচ্ছে এই সে কোর্টের মাধ্যমে খোলা আয়ের মাধ্যমে তালাক দিতে পারবে কোর্টের মাধ্যমে অথবা খোলা আয়ের মাধ্যমে এই দুই মাধ্যমে তালাক দিতে পারবে হলে হচ্ছে মানে স্বামীর সম্মতিক্রমে যেটা হবে আর কোর্টের মাধ্যমে যেটা হবে সেটা হচ্ছে সরাসরি কোর্টে এ বিষয়ে মানে মানে ফয়সলা করা হবে যেটি সেটার মাধ্যমে সে মানে তার স্বামীকে রিপোর্ট দিতে পারবে সেই পদ্ধতি রয়েছে ইসলামের মধ্যে এবং সেটা সুনির্দিষ্টভাবে কোর্ট মানে পরস্পরের বিষয়টি অধিকারের বিষয়টি 
যখন হিয়ারিং হবে শুনবে শোনার পরে যখন বিচারক মনে করবে যে না এই দুজনের মধ্যে মানে স্বামীর স্ত্রীর দাবি অনুযায়ী দুজনের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া দরকার তখন তিনি বিচ্ছিন্নতা বলে যে হ্যাঁ এখানে ডিভোর্স আমরা ঘোষণা দিলাম ডিভোর্স কার্যকরী করবে এবং সেটা কোর্টের মাধ্যমে হবে বাকি মানে আরেকটি সুরত আছে সেটাকে সুরত তফিজ বলা হয় তাকে সুরত তফিজ হচ্ছে যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে যেমন বলে যে ঠিক আছে তুমি তোমাকে বললাম যে তুমি এখন তালাক আমাকে তালা মানে তুমি তালাক দিয়ে তুমি নিজেই মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও এই অবস্থায় সে তালাক দিতে পারবে যদি এই অধিকার তাকে মানে দেওয়া হয়ে থাকে তবে তফিদ মোতলাক যেটি রয়েছে এটি ইসলামে জায়জ নেই তফিদ মোতলাক হচ্ছে যে মানে যেভাবে যে কোনো সময় যেসব তালাক দিয়ে চলে যাবে এই এইটা ইসলামের বিধান নেই তফিদ মোকাইয়াত জায়েজ সেটা হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় ঠিক আছে তুমি যদি চাও তাহলে এখন তুমি তালাক দিয়ে চলে যাও তাহলে সে তালাক দিতে পারবে এ অবস্থায় তাকে তালাক দিতে মানে তালাক দেওয়ার যেহেতু অধিকার তাকে দেওয়া হয়েছে সে তালাক দিতে পারবে এটা জায়েজ রয়েছে এখন যদি নিতে চায় তাহলে ইসলামের শরীর অনুযায়ী আবার কি কোন পদ্ধতি তালাক দিয়েছে তার উপর নির্ভর করে সেই পদ্ধতি অনুযায়ী আবার তাকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো স্ত্রী জি রেগে বা কোনো কারণে বা পরিবার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাজী অফিসের মাধ্যমে একটি তালাক তোমা পাঠিয়ে দেন বা একটি উকিলের মাধ্যমে তালাক তোমা পাঠিয়ে দেন এদিকে তালাক হয়ে যাবে না এটা তালাক হবে না दर्शकुमी আমি সৈয়দপুর থেকে সরফরাজ আহমেদ বলতেছি জি বলুন আমার প্রশ্ন আছে জি তামাক দিয়া জর্দা বানানো যায় তো ওই জর্দাটা ব্যবসা করা কি জায়জ আছে না না জায়জ যদি জায়জ দেই যেহেতু এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এর মাধ্যমে কাস্তি হারাম বলতে এই বস্তুটাই হারাম এই ব্যবসা জায়জ নেই তাহলে হারাম বস্তুর ব্যবসা জায়জ হবে জায়জ হবে না জি আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম যে আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল কোথা থেকে বলছেন ভাই আপনি কে জি আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে বলছি আমার নাম আলামিন জি ভাইয়া বলুন জি আমার দুইটা প্রশ্ন তার সম্পর্কে যে তালাক যে একজনকে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় তারপরে মনে করেন যে আবার प्रश्न कर प्रश्न विषय तलाक दे संसार कर एक विषय मलिवीर टाका खे তালাকের ফতোয়া দিয়ে থাকেন কি বলবেন না এই ব্যাপারে সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই আমি কিছু বলতে পারবো না মানে কি জানতে চাইছেন আমার কাছে স্পষ্ট আসলে আপনার প্রশ্নটি স্পষ্ট হয় না এমনিতেই আমরা বলে থাকি তালাকের বিষয়টা অনেক বিষয় জানা দরকার আমরা আপনাদেরকে পরামর্শ দেব আপনাদের আশেপাশে যদি বিজ্ঞ আলেম থাকেন তালাকের বিষয়গুলো আপনারা সরাসরি আলাপ করুন আর আমাদের এখানে পাঠাতলে আপনারা চিঠির মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে পাঠাতে পারেন আর তালাক বিষয়ে যদি কোনো আপনাদের সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকে হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কথা বলতে পারি আপনার এখানে আসলে একটি সমাজ পর্যবেক্ষণ আছে সমাজ চিত্র আছে কিন্তু সুস্পষ্ট প্রশ্ন নেই তা আমরা আজকে আপনার এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমি আব্দুল সুভান বগুড়া থেকে বলছি জি ভাইয়া বলুন আমার ওই প্রশ্ন যে ঈদুল আজহা এবং ঈদুল ফেতর যে নামার এখানে যখন শুরু হয় মানে সেই সময়ে কোথাও কোথাও দেখা যায় যে ঈদগাহে মেয়েদের ব্যবস্থা করা হয়েছে আবার কোথাও কোথাও দেখা যায় মেয়েদের ব্যবস্থা হয়নি তো এখানে মাসলা মাসায় যারা ইমাম সাহেবরা দেন কেউ বলেন যে মানে মেয়েদের এই এইভাবে নামাজ পড়া জায়জ নাই আবার কোথাও বলতেছেন যে না নামাজ পড়া জায়জ আছে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশ বিতর্ক হয় তো এই স্পষ্ট কি আছে এই বিষয়গুলো একটু যদি আপনি ধন্যবাদ আপনাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন 
ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আজহার নামাজ প্রসঙ্গ ওনার ভাষ্য অনুযায়ী দুটি মতামত পাওয়া যায় কোন কোন আলেম বলেন থাকেন না মেয়েদের এভাবে নামাজ অংশগ্রহণ করা যায় নেই আবার কোন কোন আলেম বলে থাকেন মেয়েরা ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আজহার জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন তো এই বিষয়ে উনি জানতে চেয়েছেন আসলে সহি বিষয় কোনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলার যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন উমেন না আন নুখরিজা নিসা ইলা মুসাল্লা যে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নারীদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নির্দেশ দিয়েছেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তখন মুহিরাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা কিভাবে যাব আমাদের সকলের কাছে তো কাপড় নেই কাপড় কম চাদর নেই চাদর যেই চাদর দিয়ে আমরা ঢেকে যাই বের হই এটা অনেকের কাছে নেই তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন মানে তোমাদের মধ্য থেকে একজন আরেকজন কাছ থেকে চাদর নিয়ে অংশগ্রহণ করে তারপরে তোমরা সালাতে অংশ মানে ঈদগাহে ঈদের সালাতে অংশগ্রহণ করবে এবং এই হাদিসের মধ্যে মাতিয়া রাজি আল্লাহ তালার বর্ণনা করতেছেন সেই হাদিস যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন এক্ষেত্রে তোমরা যে সমস্ত মহিলারা ঋতুবতী রয়েছে অর্থাৎ মিন্স অবস্থার মধ্যে এই পিরিয়ডের মধ্যে রয়েছে তাদেরকেও অংশগ্রহণ করাবে কিন্তু তারা যদি কেউ এখতলাফ করে থাকেন তিনি নিজেই এখতলাফ করে ধ্বংস হবেন এখতলাফটুকু শুদ্ধ নয় তার রসুল সাল্লাহ বক্তব্যের বাইরে কোন ব্যক্তির বক্তব্য সেখানে আসবে সুনির্দিষ্ট কোন এখতিয়ার নেই যে যে আমি বললাম যে রাসুল এ কথা শুদ্ধ বলেন নাই আমি শুদ্ধ বলছি তিনি কে তার পরিচয় কি তিনি কেন কথা বলবেন জানলাম এদের জামাতে মুসলিম মহিলার অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং কোনো বিষয়ে রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়ার পর সেক্ষেত্রে কোনো আলেম নিজের রুচি অভিরুচির নিরিখে কোনো বক্তব্য দিতে পারেন না সে অধিকার তার নেই আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম আমি ঢাকা থেকে ফোন করেছি আমি বলছি আমি গত বছর হজে গিয়েছিলাম তখন ওইখানে মদিনা শরীফে থাকাকালীন আমি নবীজি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে স্বপ্নে দেখি এই স্বপ্নে দেখার পর আমি বৃহস্পতি শুক্র ওইখানেই রোজা রেখেছিলাম এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই কথাটা আমি অনেককেই বলেছি যে আমি নবীজিকে স্বপ্নে দেখেছি এখন এই স্বপ্নটা আমার কি বলা ভুল হয়েছে এই জন্য কি আমি পরবর্তীতে তাকে আর কখনো স্বপ্নে দেখব না আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমরা অনেক দূর অনেক দূর শরীফ পড়ি এখন এই দূর শরীফে নানা রকম আমল নানা রকম এবাদত আছে ধন্যবাদ আপনাকে দুটি প্রশ্ন একটি হল উনি গতবার হজে গিয়েছিলেন সেখানে উনি রাসুল ইসলাম স্বপ্ন দেখেছেন রোজা রেখেছেন এক্ষেত্রে ওনার প্রশ্ন হলো উনি যে লোকদের বলেছেন এতে কি তার কোনো ভুল হয়েছে তা তিনি কার রাসুল ইসলামকে স্বপ্ন দেখবেন না স্বপ্ন দেখবেন কিনা আমি জানি না তবে বলাটা শুদ্ধ হয়নি সুন্দর হয়নি বলার কাজটি আপনার শুদ্ধ হয়নি রসুল্লাহ সাল্লাম স্বপ্ন দেখেছেন কিনা সেটা আমি বলতে পারবো না সেটা আপনি জানেন যে রাসুল সাল্লাম স্বপ্ন দেখেছেন কিনা সত্য কিনা ঘটনাটি উনি দেখেছেন কিনা এটা কীভাবে বুঝবেন রসুল সাল্লাহ আলাইসকে স্বপ্ন দেখার বিষয়টি মানে তিনি কীভাবে কনফার্ম হয়েছেন আমি জানি না তবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসকে স্বপ্ন দেখতে হলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামকে আপনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের যেই দেহ অভাবের বর্ণনা রয়েছে হাদিসের মধ্যে যে বর্ণনা রয়েছে সেই বর্ণনা অনুযায়ী যদি মিলে তাহলে দেখেছেন অন্যথায় আপনি দেখেন নাই অন্যথায় আপনি দেখেন নাই এবং এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন এবং সূক্ষ্ম মানে আমার জানা নেই আপনি দেখেছেন কি না মানে আমার সে কথা আমি বলতে পারবো না আপনি ভালো জানেন আপনি কি দেখেছেন সেটা যদি আমাকে বলতেন তাহলে তো আমি বলতাম যে রাসুল্লাহ আসলামকে দেখেছেন কি না যাই হোক মানে এই বিষয়ে কিন্তু বিশাল বিভ্রান্তি আছে অনেকে বলে আমি রাসুলকে দেখেছি মানে অনেক সময় দেখা যায় মনের কল্পনা না অনেক সময় দেখা যায় যে তিনি নামাজ রোজা হজ জাকাত কোরটারই সম্পর্ক নেই কিন্তু তিনি বলতে দাবি করতেছেন তিনি রাসুলকে দেখেছেন অর্থাৎ তিনি ভুয়া দেখেছেন রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ নামে শয়তান এসে তাকে মানে একটা আকৃতি ধারণ করে শয়তান বলছে যে আমি তোমার রাসুল এসেছি পদভ্রষ্ট করার জন্য বিভ্রান্ত করার জন্য 
কিন্তু আসলে শয়তানকে দেখেছে কিন্তু তিনি বলছে যে আমি রাসূলকে দেখেছি কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সুচুক্ক কথা ফা ইন্না শয়তানা ইয়াতামাসসালু বি শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারবে না কিন্তু শয়তান অন্য ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে তো বলতে পারবে যে আমি তোমার নবী একদিন আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহকে স্বপ্নে দেখেছি এবং এই কথা বলেছেন তারপর মুজাহিদ জবর রহমতুল্লাহ বলতেছেন আব্দুল আব্বাস যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সাহায্য লাভ করেছেন সুতরাং হাক্কান আন্না হুরা আন্না বিসাল্লাহ ইসলাম সত্য তিনি রাসুল সাল্লামকে দেখেছেন সেখানে এটাকে সত্যায়িত করেছেন সত্যায়িত করার পদ্ধতি হচ্ছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী উসাল্লামের অবয়ব সম্পর্কে যে বর্ণনা হাদিসের মধ্যে এসেছে সেই বর্ণনা অনুযায়ী রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে দেখেছে তারাই রাসুল্লাহ সাল্লামকে দেখেছে বাকিরা কেউ দেখেনি এগুলো মিথ্যা দাবি উনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে অনেক দরুদ আছে সেখানে অনেক আমলের কথা সাথে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তো এগুলো ঠিক কি না এবং এই বিষয়টি মানে তিনি যেটা বলেছেন সেটা মানে কি কি দরুদের কথা সেটা উল্লেখ করলে হয়তো আমরা বলতে পারতাম যেহেতু আমাদের কাছে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন শিক্ষা দিয়েছেন সুতরাং উত্তম হচ্ছে এই দরুদ আমাদেরকে পড়া এবং এটা হচ্ছে সুন্না এটাই তো আমল আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন যদি না দিন কোন অসুবিধা নেই একামত দেওয়া হলে সুন্না ফরজ নয় দিতেই হবে বাধ্যতামূলক বিষয় নয় যে আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন অনেকজন লোক চাকরি করি হ্যাঁ জি তবে বেতনটা হয়েছে হয়তো এক মাস লেট হয় বা দুই মাস লেট হয় টাকা নাম দেওয়া হয়েছে যোগাযোগ করেছিলাম ওদের কিছু ফিনান্স করার জন্য হন সজের তো ওরা বলল যে হ্যাঁ আমরা এটা দিতে পারি এক লাখ টাকা আমরা যদি দেই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে উনত্রিশ হাজার টাকা বেশি দিতে হবে এবং এটা তিন বছরে ইনস্টলমেন্টে কেটে নেওয়া যাবে তো এইটা কি শরীয় সম্মত ব্যাপার আমি বলতে চাচ্ছিলাম হজ ফিনান্সিং কোম্পানি থেকে আমি কিছু হজের জন্য ফিনান্স হেল্প নিতে চাচ্ছিলাম টাকা নিতে চাচ্ছেন টাকা নিতে চাচ্ছি তারা বলছে যে হ্যাঁ এক লাখ টাকার বিনিময়ে এক লাখ উনত্রিশ হাজার টাকা দিতে হবে এবং এটা তিন বছরে ছত্রিশ ইনস্টলমেন্টে পরিশোধ করতে হবে 
তো এই যে টাকাটা ফিক্সড করে দিল যে উনত্রিশ হাজার টাকা বেশি এইটা কি আপনার শরীয়ত সম্মত কিনা জি ধন্যবাদ আপনাকে পে শুনতে পাচ্ছি জি এটা পেছি এটা সুদ এর সম্পূর্ণ শরীয়ত গঠিত কাজ হারাম কাজ যারা করছেন তারা সুদের সাথে জড়িত রয়েছেন আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আমি উত্তর থেকে মোহাম্মদ হাফিজ বলছি জি ভাইয়া বলুন জি আমার প্রশ্ন ছিল ওই মাযহাব সংক্ষিপ্ত জি আমি কোনটা সহি কোনটা পালন করলে আমার জন্য মানে নিরাপদ হবে পেয়েছেন প্রশ্ন জি পেয়েছি ধন্যবাদ আপনাকে সংক্ষিপ্ত সময় সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে আপনি কোরআন এবং হাদিসের অনুসরণ করার জন্য নির্দেশিত হয়েছেন সুতরাং আপনাকে কোরআন এবং হাদিসের অনুসরণ করতে হবে সেক্ষেত্রে কোনো বিষয় যদি আপনি কোনো আলেমের সহযোগিতা নেন ইমা ওয়ালিফ রহমতুল্লাহ মাজহাবের সহযোগিতা নেন সেটাকে অনুসরণ করেন করতে পারেন তবে মাজহাবের কোনো বক্তব্য যদি কোনো সুই হাদিসের বিপক্ষে চলে যায় অথবা স্পষ্ট হয় যে সুই হাদিস অনুযায়ী এটা শুদ্ধ নয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই সুই হাদিস মেনে নিতে হবে এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত কথা তবে অনেক বিস্তারিত আলোচনা এই মাসালা অনেক দীর্ঘ বক্তব্য রয়েছে বাকি আমাদেরকে আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোনো ব্যক্তির নিরঙ্কুশ কোনো আনুগত্য ইসলামের মধ্যে নেই নিরঙ্কুশ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ এবং তার রসুলের জন্য দেওয়া হয়েছে আর বাকিদের কোনো নিরঙ্কুশ আনুগত্য নেই এক্ষেত্রে ইমামদের আমরা বক্তব্য সহযোগিতা নিতে পারি তাদের কথার অনুসরণও আমরা করতে পারি তাদের মাঝহাবকে আমরা অনুসরণ করতে পারি কিন্তু এ মাঝহাবের অনুসরণ করতে গিয়ে আপনি রাসুল্লাহ সঙ্গে বক্তব্যকে বাদ দিয়ে দেবেন দেবেন কোরআনকে বাদ দেবেন কোরআনের নির্দেশনাকে বাদ দেবেন এটি কোনো অবস্থায় জায়জ নেই তাহলে আপনি পদভ্রষ্ট হলেন এখানে সুস্পষ্ট একটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করতে চাই আমাদের সম্মানিত ইমানত চেয়েছেন কোরআন এবং সন্ন্যার ভিত্তিতে দিনটাকে সহজ করে তুলে ধরা জি জি এক্ষেত্রে আমাদের অনেক ভাই বা অনেক ভক্তরা জানেন না আমাদের সম্মানিত ইমামরা সব হাদিসগুলো গ্রথিত অবস্থায় একসাথে পান পাননি জি দেখা যায় একটি বিষয়ে এক ইমাম হাদিসটি পেয়েছেন আর এক ইমাম পরবর্তী পর্যায়ে পেয়েছেন কে পাননি দেখা যায় এক্ষেত্রে এক ইমামের বক্তব্য চেয়ে তো অন্য ইমামের বক্তব্যটা দলিল ভিত্তিক আবার দেখা যায় আরেক বিষয়ে অর্থাৎ দেখেন যিনি হাদিস পাননি কোনো বিষয়ে তার বক্তব্য সঠিক হয়নি আবার যিনি হাদিস পেয়েছেন এবং এই ক্ষেত্রে ওনাদের বক্তব্য রেখে গেছেন হাদিস পেলে ওইটা আমার মাঝাব আমরা কিন্তু এইভাবে জিনিসটা বিশ্লেষণ করি না ফলে আমাদের ভক্তদের নিয়ে সমস্যাটা হয়ে যাচ্ছে প্রিয় দর্শক আজকে আমরা আর প্রশ্ন নিতে পারছি না সময়ের কারণে তবে আপনাদের অবগতির জন্য আমরা জানাতে পারি রবি সোম মঙ্গল বুধ এই চার দিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার হয়ে থাকে এবং তারপর দিন বিকেল সকাল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পুনঃ প্রচার হয় এই বিকেলের অনুষ্ঠানে আপনারা চিঠির মাধ্যমে ইমেলের মাধ্যমে আপনাদের মনে জায়গা প্রশ্ন পাঠাতে পারেন আমাদের ঠিকানা পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজি নাজুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক সবশেষে রয়েছে গ্রন্থ পরিচিতি আমাদের আজকের গ্রন্থের নাম সিয়া সিত্তার হাদিসে বর্ণিত আল্লাহ তালার নিকট রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম যেসব বিষয় হতে পানাহ আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এই গ্রন্থটি লিখেছেন মোহাম্মদ আব্দুর রহিম খান এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে আহসান পাবলিকেশন গ্রন্থটির মূল্য পঞ্চাশ টাকা মাত্র আল্লাহ তালার নিকট রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যেসব বিষয় হতে পানা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এই গ্রন্থটি সম্পর্কে যদি সংক্ষেপে কিছু বলতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম যে বিষয়গুলো আল্লাহ তালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন পানা চেয়েছেন সেগুলো সত্যিই একজন ইমানদার ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সে বিষয়গুলো ইমানদার ব্যক্তিদের জানাও যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে পাস আশ্রয় প্রার্থনা করাও গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আশ্রয় প্রার্থনাটা মূলত এই বাহাদুতের মৌরিক যে বিষয়গুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি দেখা যায় যে আমরা সে আশ্রয় প্রার্থনা করতে গিয়ে আমরা আল্লাহ তালার কাছে যেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করার কথা মানে সেখানে আমরা অন্যের কাছে গিয়ে স্মরণ চাই অন্যের কাছে গিয়ে আশ্রয় চাই ভুল জায়গায় এবং সেই কাজটি আমাদের বড় ভুল হয়ে যায় কারণ যখন মানুষ বিপদ সংকুল কোনো অবস্থার মুখোমুখি হয় তখন মানুষের বিবেক কাজ করে কম মানুষ তখন বিবেক বিবেচনা শক্তি কমে যায় সেক্ষেত্রে মনে করে যে আমি মনে হয় অমুক দরবারে গিয়ে যেতে পারলে বা অমুক ব্যক্তির কাছে যেতে পারলে 
তাহলে তিনি আমার বিষয়টি সংকট সমাধান করে দিবেন মুশকিলে আসান করে দিবেন এমন কি অনেক দরবারের নাম দেওয়া হয়েছে দরবার মুশকিলে আসান নাউজুবিল্লাহ এ কথা বলছিলাম এজন্য যে আসলেই সত্যিকার আশ্রয় প্রার্থনা করার বিষয়টি একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমীর কাছে তিনি হচ্ছেন হুয়াল মোয়াজ তিনি হচ্ছে যার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে মানুষগুলো তাই আল্লাহ রব্বুল আলমীর কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা যদি করতে পারি সত্যিকারভাবে আমরা আশ্রিত হতে পারবো এবং এই জন্য এই বইটি গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানটি অ্যান টিভি অনলাইনও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ প্রিয় দর্শক দেখা হবে ইনশাল্লাহ আগামী জুমাবার একই সময়ে দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই